，听话回医院去，我会帮你想办法，好吗？我要见他，我还要见我的女儿圆圆，我要向她请罪，我，我，我求求您了，我求求您了，我一定要见。我就见一面，就见一面，然后我就马上消失，好不好？你先回医院，然后我会帮你想办法。请问，严淑仁大夫在哪个办公室啊？您看那边第一个门就是，您进去就能找到。啊，谢谢。没事。在监狱里这些年，一直想给你和你妈妈找班主，跪下说声对不起，对不起，让他让他狠狠的抽我几个耳光。我妈已经死了，我知道，这都是我的罪。我一定，我一定上他的坟前去给他磕头认罪。我妈现在要是还活着，我今天也一定不会接受你的道歉。我知道，我的罪孽深重。主任，你都长了这么大了，真的，真的跟严校长长得一样。他要是圆圆活着，他一定也跟你这么大。圆圆怎么了？你今天有什么资格跑过来？你跑过来放我面前，跟我提我爸我妈。甚至跑过来跟我提圆圆，你不要以为你现在跪在这里，我就会原谅你，你根本就不会做一个母亲。不配，不配，不配，我知
，永远能够从你的手里面逃出来，这是以他一生中最大的福分。我就是想知道月月，他现在活得怎么样？你不去打扰他，他活得很好，知道吗？是人，是人。哎，熟人，熟人呢？你一定知道，你一定知道圆圆，他现在在哪儿？告诉我好吗？不知道。你一定知道，求你了，求你了，求你告诉我，我就是快死的人了，我就想见他一面。熟人，我保证，我保证什么都不做。我就想跟他说几句话，见他最后一面。熟人，求你了。觉得回他一次不够是吗？你还要再过来回他认识第二次，包括我。不会，傻子，熟人。下辈子当牛做马的我，我报答你。其实我从来不是说想要让你原谅他。我出现在他们面前，他不就是希望一个我的原谅吗？你先不要想，他希望你做什么？你可别想一下，你真的不需要去面对他吗？我不需要去面对他。他只要做到这一辈子不要出现在我的面前。这对我来说，就是最好的道歉。你在说起他的时候，心里还有愤怒。我心中有愤怒啊，我当然有愤怒啊。夫人，咱们俩都是精神科医生啊，你应该知道我现在要跟你说什么吧？我知道你们想跟我说什么。他年纪大了，是，我是知道他时间不多了，但这能够改变什么？我父母不会再次回到我的身边，微微也不会再回来。我不能忽视这一切。熟人，熟人，熟人，我从来没有想过让你去原谅他。我再说一遍，我没有。我只要提醒你，有一个人哈、啊，他会让平时修养良好的你啊，突然愤怒。我想让你看清楚你自己的愤怒。我有权愤怒啊！对，对，对，对，对，对，你有，你当然有。熟人。接下来我们俩谈话哈，你可不可以保证在十分钟之内你不要跑掉？只要你不逼我再去见他，我当然不会逼你。我只是想跟你好好谈一谈你的愤怒。谁都不是圣人，我理解你。这个世界上，可能我是最理解你，也最了解你的人。我陪你走了二十多年，未来我还会和你一起经历很多很多其他的事情。我现在只想凭借自己稍微多一些的治疗经验，和你一起面对你此刻。也就是你现在的感受。王继宗，啊，来，坐一下。咱们俩都知道，你的愤怒不会消失。从你七岁一直到现在，中间你母亲出事，你经常有愤怒的感觉。只是你转移了，你运动啊，跑步啊，攀岩，然后一个人去徒步，你好像安静下来了。
可是那些事情给你带来的伤害，从来没有消失过，从来没有消失过。我知道那些愤怒还藏在你的潜意识里，你自己也知道他们存在。可是你更知道，你没办法发泄这些愤怒，因为你是个理性的精神科医生。运动还是吼叫，没办法转移这些愤怒。你也不能像别人一样，遇到一个恨过的人，就把人家抓来打一顿、骂一顿。你都不能，你只能压抑。所以啊，他还是你心中那个隐患。我可以控制好我自己的情绪。不让他影响到我的工作，还有生活。你是克制，但还是一种压抑。你应该了解吧，熟人，仅仅是这样处理过去的创伤，那是不够的。创伤者需要的康复是什么？解脱。怎么解脱？向过去告别。只有彻底的埋葬过去，你才不会再被过去伤害。那是克制做不到的。只有见到他，我才能埋葬过去吗？只有面对他，你才会知道你真实的感受。感受骗不了你。可我担心我见到他。我仍然不能够原谅他，我依然会恨他一辈子。你有权利这样，没有人可以要求你做一个慈悲的善人。我也只希望你做一个很普通的一个快乐的人，把过去彻底埋葬了，真正的重新开始。你还记得我跟您提过那个女孩吗？药业行的秘书，丽萨。啊我现在基本上能够确认，丽萨就是圆圆。你说，丽萨就是圆圆？她手上有着和圆圆一模一样的胎记，在她碎片化的记忆里面，也有被关起来的噩梦。在他回忆里，竟然也有一个熊猫储蓄罐。我觉得这一切都不可能是一个巧合。天哪，天哪！看来人和人的相遇和重逢，并非偶然的。其实我一直不敢答应你去见罗红叶，这是里面很重要的一部分原因。理解。熟人最近的情况啊，大概就是这样。我希望啊，你是可以站在一个专业的心理治疗师的立场来考虑这个事情。陈老师。您的意思是，希望我去劝说严淑人原谅罗红艳？他需要的是面对，原谅还是不原谅并不重要。罗红艳要见严淑人，哎，这对淑人来说不是个坏事。要去面对一个曾经伤害过自己的人，然后知道对方为自己的过错接受了惩罚，知道对方。已经认错后悔了，就算他选择不原谅，这个面对的过程也是必要的。总是在心里面放不下过去
，这对他的心理健康也不好啊。您觉得他应该原谅吗？人类的历史一直认同宽恕是一种美德，但是要宽恕别人这么大的罪，确实很难。不行，我不能这么做。我不能因为罗红艳快死了，就对严淑仁进行道德绑架。这不是道德绑架。在熟人还不知道罗红艳存在的时候，那些事情就在他心里，他从来没有彻底放下过。那些事情啊，就好像不定时炸弹一样按在他身上，这对他不好。有很多实验已经证明。不回想过去的场景，嗯，这些啊，对于人们愿意去原谅的事物有效，可是对于那些深入内心的伤害，那些无法谅解的事情，你一辈子不去想，那伤痛还是依然存在。那我问你啊，你愿意看见熟人这一辈子内心存留着那些伤害吗？你叫我来就是为了这个，我不需要。怎么不需要？你现在工作那么累，而且咱们医院食堂吃的又不好，你应该补一下。妈，我现在不忙，我也不累。怎么不忙呢？你想知道为什么？好，那我告诉你。你跑到我们领导那儿替我出气，你是把话都一吐为快了。你知不知道我现在身边同事没有一个敢跟我说话的，都怕我跟你告状。你知不知道我为了能和景阳成为朋友，我一直瞒着你说话，可你呢，却开始莫名其妙的找他麻烦。他可是我在这里唯一的朋友，我现在连唯一的朋友都不理我了，我待在这还有什么意思？你待在这儿没有意思，那妈妈还在这儿呢。你视我为空气呀、啊？哦，你来这个医院就是为了交朋友吗？再说了，像景然那样的疯丫头，你跟她在一起有什么好处？这样的朋友不交也罢呀。你们那个科那么好，多难进的。我是求了人你才进来的。你跟我嚷，你跟我嚷什么呢？那是不是在你眼里，人只是分有本事和没本事的？看看，看看，啊，现在都学会顶嘴了。还好我没有让你们两个
继续交往。你们要再交往下去，你不定会变成什么样子。你根本就不懂我，你从来就没有认可过我，支持过我，你从来就不在乎我自己心中真正的想法是什么。你只想控制我，你只想控制所有人，你根本就不顾及任何人的感受。我要辞职，我要离开这儿。侯启明。你辞职试试，你就不要再回家了。我倒要看看你离开我怎么活。竟然，对不起，我解决不了我和我妈的问题，给你带来了太多的困扰和麻烦，我决定辞职。也许我离开了，才能让你好受一些。如果可以的话，请你原谅我吧。侯俊明说他要辞职，我该怎么办？侯俊明辞职跟你有什么关系啊？好像没关系，啊，可可好像又有关系。有关系是什么意思啊？毕竟这些事都是因我而起的。嗯，那好像是跟你有点关系啊。怎么办？景然，你得这么想啊。王主任是一个特别强势的人，对不对？嗯。所以侯俊明从来都不敢自己做决定。那如果这次他真的辞职了，对他来说不一定是个坏事啊。可是他好像真的挺难找到工作的，辞职了怎么办？你关心他，还是只是想帮助他？我，我只是想从这堆事情里面解脱一下。嗯，侯俊明对你来说是不是只是一个追求者？嗯，那就约他出来聊聊呗。我又不想见他。一个有魅力的女孩要学会的第一件事，就是如何善意且有效的拒绝追求你的人。有魅力的女孩，我有魅力吗？当然了。哎，主要是啊，侯俊明是一个内心特别容易塌陷的男孩，你要是逃避的话，他会越来越糟糕的。见见他，嗯，可要是见了也解决不了怎么办？那就要看你怎么聊了。那我试试。你终于肯来见我了，坐。你要辞职了？其实我也没有想好要不要辞职。我离开这能去哪儿？也许就像我妈说的，离开了她。我根本就没办法生活下去。我从小到大，总是被我妈说，说我这个不行，那个也不行的。现在在她眼皮子底下工作，我真是感觉糟透了。难道你就没有想过，有一天你会离开家独立生活吗？那现在开始就想想吧。可是我真的不知道，我以后到底能干嘛呀？别想以后呀，想现在。
你想想，你喜欢什么，想做什么。如果你什么都不会呢，那就开始学；如果你会什么，就把你会的做得更厉害一些。其实我跟你一样，以前我也不知道我自己能做什么。不过这段时间，我跟着孙医生学到了很多，所以我现在我也不想离开这儿。我很喜欢我的工作。那以后，我还可以去找你吗？如果你只是把我当朋友的话，当然没问题啊。但我不想你妈再误会我们俩的关系。我会找时间去跟她说明白的。我也不想你误会，你明白吗？我今天能来见您，并不是来接受您道歉的。时间已经过了这么久了，过去的事情也不必再想太多了。谢谢。谢谢。我一直想给你妈妈找满珠，跪下磕个头，说声对不起。可是连这个机会也没有了，我死都闭不上眼呢。过去的事情你也不必太自责了，我现在过得很好。你放心吧。等等，等等，淑人，严大夫，求求你了，求求你告诉我，我女儿，我女儿在哪儿好吗？不知道。淑人，淑人，淑人。景然，怎么又闷闷不乐的呀？我昨天见侯俊明了，什么情况啊？不好，这感觉一点也不好。我倒不是因为王主任打我生气，也不是因为他瞒着我
我就觉得他现在这样子，我觉得太难过了。走，请你喝可乐。愣着干嘛呀？快点儿。嗯。为什么难过啊？我在想，他都那么大个人了，为什么还不能想清楚自己的事情啊？感觉他应该是习惯了被安排。其实有很多像他这样被家庭包办的男孩，除了适应不了社会以外，脾气还特别暴躁。像他这样能保持善良，真的很不容易了。对对对，我有很多同学就是，就是家庭条件比较好，父母比较优越那种，平时脾气可不好，可傲慢了。我觉得我能跟他做朋友，也是因为他比较善良吧。景然，你真的是很用心的在对待朋友了，而且其实你没有做好数据海的准备，只是有很多客观因素让你觉得不能接近他，所以你才难过吧。你觉得我能让他做出改变吗？他不是已经在改变了吗？也对，起码他现在能决定不做自己不喜欢的事了，只是还没想好自己到底想做什么而已。对啊，哎，他能做出这个改变，其实真的已经很不容易了。你再给他点时间吧。嗯。我想，我想清楚了，我在这段关系里面的界限了。不错呀，先学先卖，已经明白关系里的界限了。喂，啊，俊俊，你你，王主任吗？哎呀，小孙，哎，侯俊明在吗？哦，啊，他回来的时候，你让他给我回个电话吧。好的，主任。好，谢谢啊。点外卖了，哎，怎么了？是这样，我想了想，其实我平时挺爱打游戏的，所以我在想，我以后可以做一些关于游戏开发的工作。那很好啊，因为我知道你平时也挺爱打游戏的，所以放心吧，为了你，我一定会把这个做好。我们俩就是普通朋友，如果你想做游戏开发呢，你就去做。作为朋友，我一定支持你，加油！小赵，一姐，你买这么多？小王，你帮我盯一下，我给你带好吃的。来啦！喂，来到这儿。哇塞，谁买了？一只啊！好，来来来，吃。你吃吧，来，快来吃。谁看见侯俊明了？侯俊明之前跟我说过，他的兴趣是做游戏设计，但您从来没支持过他。您对他什么事都一手包办了，您这样是害了他。我就知道，是你在背后给他出主意。我没给他出主意，我就是觉得，我我觉得他太需要支持了。太需要支持了。他现在天天闹着不想回来，想在外面租房子住。
这么好的工作还要辞掉，去做什么游戏设计？你是他的好朋友，你就支持他做这些不好的事情？这不不存在什么好不好的事情，这重要的是他在决定他自己想要做的事情。难道您一点都不清楚吗？我还用不着让你来教我怎样去教育我的孩子。王主任，您了解侯俊明吗？这么多年，您知道他真正喜欢的是什么？他最擅长什么？他在工作中，他遇到困难，他孤立无援的时候，他怎么度过的？您知道吗？你说，我不知道这个，我不知道那个。那么我问你，你知道多少？我儿子他从小就很内向。要不是我帮着他，他根本就不可能迈出一步。这个你知道吗？可是，再内向的人，也是可以成长的呀。他只是不懂得怎么去表达自己的意见和想法，但并不是代表他没能力啊。<笑>你的意思就是说，我在阻止他的成长，所以呢，他想自己成长，完了。再来对抗我，是吗？我们不想跟谁对抗，只想做好自己。主任，我特别希望您能给侯俊明，给我，甚至给我们这些年轻人一个可以证明自己能独当一面的机会。侯俊明他现在想去尝试做一名游戏设计师，他已经迈出了他的第一步。您是他妈妈，我觉得他需要您的支持。王主任，之前您打我，我很生气，很愤怒，我觉得自己没做错什么，我既不是为了工作，又不是为了爱情，我凭什么挨您这一巴掌？我甚至我都想过了辞职，我不干了。但后来孙医生让我平静了下来，我试着去理解您的心情，我才明白，您是对害怕失去侯俊明有恐惧感。所以您才打我这一巴掌，我不怪您，但我特别希望您能试着去理解您儿子。我想说的都说完了。小田，吃饭了。好，走。就你一个吗？对啊，今天你请客。好。丽莎再做两次治疗，她的记忆大概就会被完全恢复。接下来，我打算给她做身份整合阶段的治疗。这的确是一次比较难面对的情况。如果不是因为她的噩梦，我真的不想让她直接去面对。那你小时候都给他们买些什么吃啊？包子。如果没有热包子卖的话，就随便给他们买点零食，什么果蛋皮啊、干脆面啊、饼干什么的。你知道他们两个最喜欢吃什么吗？什么？泡面。有一次，我妈不在家的时候。偷偷给他们两个泡泡面，当时水温不够，泡面还得再泡一会儿。结果你猜怎么着？两个人端起那泡面桶，呼噜呼噜噜，蒸完就干下去了。后来我爸爸去世了，我妈带着我去别的地方住了。还是因为邻居家的叔叔找到了我们，他经常跟楼里面那些邻居们一起给我们烧些东西什么什么的。但是，他后来告诉我，那段时间邻居们提起我的时候，大家都觉得特别愧疚。熟人。我没想到你经历了这么多痛苦。不管将来发生什么，我。
我都会在身边陪着你的。相同的细节，熟悉的你，陌生的你，男男女女，轻轻的谈一谈过去，交换一些真心，不触碰将来，该到来的，该失去的，无情总是会突然来袭，也不再需要那么久。心碎的目光，是一盏灯下的孤单。远远近近模糊的，情话不得已。时间对所有人做了件事情，让过去暂时在未来。同样的忧伤或者深情，都是别来无恙。想谈一谈过去、哦，我和你就像那些相遇的真心人、哦。那些过去、哦，哦哦、多希望这忧伤的答案有许许多多。他和他的结局只有真情，他和他别来无恙。那曾经陌生的你，是过去与我的距离。曾经熟悉的你，是别来无恙的相聚。<音>